u neposrednoj blizini Prijepolja, na reci Mileševki, nalazi se jedan od najpoznatijih srpskih srednjovekovnih manastira i najznačajniji manastir u dolini Lima, Mileševa. Mileševa je izgrađena u raškom stilu, a prepoznatljiva je ne samo u Srbiji, nego i u svetu, ali ne po tome što je sedište Episkopije Srpske pravoslavne crkve ili što su u priprati bile položene mošti Svetog Save, koje su kasnije Turci 1595. godine spalili na vračaru, već je posebno poznata po svom fresko slikarstvu. Remek delo srednjovekovne umetnosti, freska Beli Andžeo, pripada redu najlepših i najvažnijih evropskih slikarskih dostignuća, a na svodovima Mileševskog manastira osvanula je u 13. veku. Čuvena freska svojom lepotom i savršenom kompozicijom već decenijama impresionira zaljubljenike u slikarstvo i ikonografiju, i to ne bez razloga. Beli Andžeo donosi potpuni sklad, odiše beskrenom verom i nadom i prenosi onu najvažniju poruku, poruku ljubavi i mira. Naslikan je tako da posjetioca gleda direktno u oči, bez obzira iz kog ugla da ga neko posmatra. Deo je kompozicije mironosnice na Hristovom grobu, a freska predstavlja arhangela Gavrila raširenih krila, obučenog u beo hiton, koji sedi na velikom kamenu i mironosnicama rukom pokazuje Hristov prazan grob, odnosno mesto Hristovog vaskrsnuća. Freska se nalazi na južnom zidu crkve i radi nepoznatih autora. Beli Andžeo glasnik je sve večne istine o Hristovom vaskrsenju i zbog toga je u srpskom narodu sinonim za nadu, spasenje i čuda. Do 20. veka freska je bila skrivena od očiju javnosti. U 16. veku preko ove bila je naslikana druga freska, ali se Beli Andžeo prilikom restauriranja manastira četiri veka kasnije ponovo ukazao. Predstavlja pravo srpsko blago, a divi mu se ceo svet. Izabran je za najvažnije delo evropske umetnosti, a Beli Andžeo je i simbol svekolikog mira. Vreska je i otelotvorenje najvažnijeg hrišćanskog trojstva, ljubavi, vere i nade. U modernu istoriju upisana je 1963. godine, kada je prvi satelitski prenos video signala između Starog kontinenta i Amerike sadržao među kadrovima i Mileševskog belog anđela, koji je predstavljao poseban pozdrav Evropljana onima na drugom kraju sveta. A Beli Andžeo bio je i deo prvog satelitskog signala koji je iz Evrope posla tu vas i onu, a koji je još sadržao i slike čovekovog osvajanja meseca, sliku kineskog zida. Mogući vanzemaljski objeci života trebalo je tada Belog Andžela da protumače kao poruku ljubavi i razumevanja. Mnogi putnici i namernici imali su priliku da vide ovu čuvenu fresku, a ti, ako te put nanese u ovaj kraj Srbije, obavezno posjeti manastir Mileševu. Do tada i do nove priče prijavi se na naš kanal i prati nas.